പൗരാണിക കാലത്ത് ഏറ്റവും പുകൾപ്പെറ്റ ഒരു രാജാവായിരുന്നു നെബുക്കത് നേസർ രണ്ടാമൻ ബി സി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വരെ അവൻ ബാബിലോൺ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചു മഹാവിസ്മയകരമായ രീതിയിൽ അവൻ ബാബിലോൺ നഗരത്തെ പണിതുയർത്തി തന്നെക്കാളും അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന നബുക്കത് നേസർ എന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ പേര് സ്വീകരിച്ചത് തന്നെ അതിന്റെ അടയാളമാണ് പ്രകൃതം കൊണ്ട് അവൻ സുകുമാര കലകളിലും വാസ്തുകലയിലും അഭിരുചിയുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം വലിയൊരു പോരാളിയായി അറിയപ്പെടുന്നു പിൻതലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രയാണങ്ങളും പ്രയത്നങ്ങളും ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കാൻ അവൻ തൽപരനായിരുന്നു പൗരാണികമായ സപ്തവിസ്മയങ്ങളിലൊന്നായ ബാബിലോണിലെ തൊങ്ങൽ തോട്ടങ്ങളും ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻസ് മനം വഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടാറിന്റെ കവാടവും ജലാശയങ്ങളും ഇവന്റെ കരവേലകളാണ് അങ്ങനെയൊരു ജലാശയത്തിനരികിരുന്നായിരിക്കാം ഇന്ന് പ്രവാസികൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഉതിർക്കുന്നത് പോലും ദാനിയൽ രാജാക്കന്മാർ എസക്കിയൽ ജെറമിയ എസ്ര നെഹമിയ എല്ലാം ഇവനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനോടുത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ദാനിയൽ തന്നെയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നബുക്കത്തിനെ സർ യൂതയെ ആക്രമിച്ചല്ലോ ആ സമയത്തെല്ലാം യൂതയായ രാജാക്കന്മാർ വിപ്ലവക്കൊടി പാറിച്ച് ഈജിപ്തിനോട് സഖ്യം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബി സി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് യഹോയാക്കമിന്റെ കാലത്ത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജക്കോണിയയുടെ കാലത്ത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിൽ സെതക്കിയായുടെ കാലത്ത് ഇതിൽ ആദ്യ വരവിൽ നെബുക്കത്തിനേസർ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുപോയ പ്രവാസികളിൽ പെട്ട ഒരു യുവാവായിരുന്നു ദാനിയൽ നെബുക്കത്തിനേസറിന്റെ ദർശനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവൻ ദൈവത്താൽ നിയുക്തനാകുന്നുണ്ടല്ലോ നെബുക്കത് നേസർ ഒരിക്കൽ കണ്ട ദർശനത്തിൽ പല ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും എന്നാൽ മൺകാലുകൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു പ്രതിമയെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കല്ല് വന്ന് തട്ടി ആ പ്രതിമ തകർന്നു വീഴുന്നതായും കാരണം അതിന്റെ പാദങ്ങൾ മാത്രം ചെളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ശക്തനെന്ന് അഹങ്കരിച്ചാലും നമ്മെ വീഴ്ത്തി കളയാവുന്ന ഒരു ബലഹീനത പലപ്പോഴും അപ്രസക്തമെന്ന് നാം കരുതുന്ന ഒന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഫീറ്റ് ഓഫ് ക്ലേ മൺപാദം എന്നൊരു പ്രയോഗം ഭാഷയിൽ വന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് നബുക്കത് നേസർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദാനിയലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഒടുക്കം അവനൊരു ഭ്രാന്ത് വരേണ്ടി വന്നു അത് സുഖപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ സത്യദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ അംഗീകരിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഇന്നോളം പിറന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരനെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന കാനിയ വെസ്റ്റ് എന്നൊരു പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ റാപ്പ് ഗായകനുണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം നബുക്കത് നേസർ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഗീത ശില്പം ഓറട്ടോറിയോ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് അസാധാരണമായ ഈ ഉദ്യമം നടത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാനിയ പറഞ്ഞത് തന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നെബുക്കത് നേസറിനുണ്ടായതുപോലെയാണെന്ന് സ്വയം ദൈവം വന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാശക്തനായ രാജാവ് അവന് ദൈവം ഭൂമിയോളം താഴ്ത്തി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഉയർത്തി വീണ്ടും നടപടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചരിത്രം വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും ബൈബിളിലും യഹൂദ സാഹിത്യത്തിലും നബുക്കത് നേസറിന് ഒരു പരമവില്ലന്റെ ദൈവവിരോധിയുടെ പ്രതിച്ഛായയാണ് അവന്റെ ജന്മദേശത്തെ ഭാഷയായ അക്കേഡിയൻ അനുസരിച്ച് അവന്റെ നാമം നെബുക്കത്ത് റേസർ എന്നാണ് വരേണ്ടത് നെബുദേവ എന്റെ ഈ പൊന്മകനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന അവന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒലി പോലെ എന്നാൽ ഇവന് നെബുക്കത്ത് നേസർ എന്നാണ് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് നെബുദേവ ഈ കഴുതയെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്നൊരു പരിഹാസാർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി പ്രചാരത്തിലായതെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു നെബുക്കത്ത് നേസറിനോട് മല്ലിടരുത് അവന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് ദൈവ നിശ്ചയമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജെറമിയ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം നബുക്കത്ത് നേസറിനെ തന്റെ ദാസനായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അബ്ദി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം മോശ ദാവീദ് പ്രവാചകർ പിന്നെ ഏഷ്യയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കർത്തൃദാസന്മാർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിശേഷ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവം തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു രാജാവിനെ തന്റെ ദാസൻ എബദ് ആയി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തിന് എത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ പോലും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റാനാകും ജെറമിയ ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം തന്നെ വായിച്ചു നോക്കൂ ബാബിലോണിലേക്ക് നബുക്കത് നേസർ നാടുകടത്തിയ യഹൂദന്മാർക്ക് ജെറമിയ എഴുതിയ എഴുത്താണത് ഈ കഷ്ടകാലവും ദുരിതവുമെല്ലാം നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതികളാണെന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്കവിടെ കാണാം രണ്ട് തന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസ്തരായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയായ
പരിഹാസകരുടെ ചിരികൾ അവരുടെ ചെവിയിൽ അലയടിക്കുന്നു ജെറുസലേമിനെ മറന്നാൽ പാടേണ്ട നാവ് അണ്ണാക്കിൽ ഒട്ടിപ്പോകട്ടെ തന്ത്രികൾ മീട്ടേണ്ട വിരലുകൾ തളർന്നു പോകട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് ആത്മനിവേദനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവകാശ സമരങ്ങൾക്കും മർദ്ദകർക്കെതിരായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ഊർജം പകർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ അറ്റത്ത് നിറയുന്ന ശാപവജസ്സുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെടുക്കേണ്ട അവരുടെ തീവ്രവേദനകളായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇന്നും യഹൂദർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖം തളങ്കിട്ടിയ ദിനം തിഷാ ബാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആചാരമാണ് ഈ വർഷം അത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിലാണ് പ്രധാനമായും ദേവാലയം രണ്ടു പ്രാവശ്യം നശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ നീറുന്ന ഓർമ്മ ആദ്യം നെബുക്കുദിനേസറും പിന്നീട് എ ഡി എഴുപതിൽ റോമാക്കാരും ജോഷുവയുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നോളം യഹൂദ നാടിനും ജനതയ്ക്കുമെതിരായിട്ടുള്ള ഹാനികളെല്ലാം അവർ തീവ്ര ദുഃഖത്തോടെ അന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതേ നദിക്കരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എസ് എക്കിയൽ തന്റെ പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്നത് കേബാർ നദിക്കരയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോൺട്രോണിം എന്ന ചില പദങ്ങളുണ്ട് ഒരേ പദം തന്നെ വിപരീതങ്ങളായ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ ഉദാഹരണം സാങ്ഷൻ സ്ക്രീൻ എന്നീ ക്രിയാപദങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരു വാക്കാണ് ക്ലീവ് ഒട്ടിപ്പോകുക എന്നും വേർപെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നും രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാവ് അണ്ണാക്കിൽ ഒട്ടിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്കാണ് പൊതുവെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം നിശബ്ദതയും ശബ്ദാവേശവും തമ്മിൽ വടം വലിക്കുന്ന അനുഭവം ഈ ഒരു അനുഭവം എസ് എ കെയിലും നമുക്ക് കാണാനാകും എസ് എ കെയിൽ പതിനേഴ് മൂന്നിൽ വർണ്ണച്ചിറകൾ ഒരു കഴുകനായിട്ടാണ് നബുക്കുദിനേശ്വരനെ വിവരിക്കുന്നത് തന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ജീവിതപാഠം പകർന്നു നൽകാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അവൻ ദേവതാരുവിന്റെ ഒരു തളിരില കൊത്തിയെടുത്ത് അതിനെ നട്ടുവളർത്തുന്ന ഒരു കഴുകൻ എന്നാൽ വേറൊരു കഴുകനും അവിടെ വരും ഈ തൈച്ചെടിയാകട്ടെ സ്വന്തം നിലമറന്ന് ആ കഴുകനെ നേരെ ഇല നീട്ടി അതിന്റെ വേരിളക്കാനിടയാക്കി ഈജിപ്താണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കഴുകൻ യൂതയ എപ്പോഴും ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിച്ച് ഈജിപ്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ചവണകളും കൊടിലുകളും അതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരുക്കുചട്ടം അഥവാ വയസ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പല്ല് അടുത്തു വരുമ്പോൾ മറുതലയ്ക്കൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു പല്ല് കൂടി വന്ന് ചേർത്ത് ഞെരിക്കും തിന്മയ്ക്കും ദുരാശയ്ക്കും വയസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് എന്നത് യാദൃശ്ചികമായി തോന്നുന്നു ഒരു തിന്മയെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കാനായി തേടി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ അനിവാര്യമായ ഭരണത ഫലം തന്നെയായ മറ്റൊരു തിന്മ നമ്മളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആ തിന്മയോട് ചേർത്ത് ഞെരിക്കും അങ്ങനെ തിന്മകളുടെ മടിത്തട്ടിൽ നാം നശിക്കും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബൈബിളിലെ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രബോധനങ്ങൾ ഡിസ്കോസസ് അടങ്ങിയ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വിവരണങ്ങൾ നറേഷൻസ് കൊണ്ട് അതിരുകൾ തീർത്തിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞതോടെ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് മുൻപുള്ള ആമുഖം പോലെ ചില അത്ഭുതങ്ങളുടെയും രോഗശാന്തികളുടെയും വിവരണങ്ങളാണ് അത്ഭുതങ്ങളും ശിഷ്യത്വവും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ മോചനവും പുനരുദ്ധാരണവും നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശിഷ്യരായ നാം അത് അനുകരിക്കുവാൻ കേട്ടാൽ ആരും നെറ്റിച്ചുളിക്കുന്ന സ്നേഹപ്രവൃത്തികൾ അവൻ ചെയ്യുന്നത് വിമോചനത്തിന്റെ ഈ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കാൻ തന്നെയാണ് കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊടുക സുഖപ്പെടുത്തുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഏഷ്യയുടെ കർത്തൃദാസിന്റെ ഗീതം പോലെ തന്നെ എല്ലാവരാലും പരിത്യക്തനായ അവഹേളിക്കപ്പെട്ട ആ ദാസൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഏഷ്യ അമ്പത്തിമൂന്നിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസിന് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് യഹൂദ ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പരിപൂർണമായ സൗഖ്യവും വീണ്ടെടുപ്പും കൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയാൻ തന്നെയാണ് സുഖപ്പെട്ടവനോട് പുരോഹിതനെ ചെന്ന് കണ്ട് രോഗം മാറിയത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് പ്രവാസത്തിൽ പോയ ഒരു ജനതയുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ നാഥനുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഏഷ്യയുടെയും എസ് എക്കിയന്റെയും ഒക്കെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഭീഷണികളെക്കാളേറെ രക്ഷാ സന്ദേശം പടരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസികളോട് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഇന്നലെയുമൊക്കെ നാം വായിച്ചു വളരെ ദരിദ്രരായ മണ്ണിന്റെ മക്കളെ മാത്രമാണ് ബാബിലോണിലേക്ക് പിടിച്ചുകെട്ടി കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് എന്ന് ഡള്ള പരമദരിദ്രരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം പിഞ്ചി പറഞ്ഞ നൂല് അല്ലെങ്കിൽ രോമകഷ്ണം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം
അവൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായും ചുറ്റുമുള്ളവരെ നിസ്സാരരായും കണ്ട് ഭൂപടങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കി ഒരു ഭൂപടം വ്യൂ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഭൂതലത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം മാത്രമല്ല വേൾഡ് വ്യൂ കൂടിയാണ് കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ മെർക്കറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊരു ആലേഖന രീതിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഉരുണ്ട ഒരു ഗോളത്തെ പരിപൂർണമായി ഒരിക്കലും ഒരു പരന്ന കടലാസിൽ നമുക്ക് ആലേഖനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ആ പരിമിതികൾ മാത്രമല്ല ഭൂപടങ്ങൾക്കുള്ളത് ശക്തരായ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്ന രീതിയിലാണ് അവ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ വലിപ്പമല്ല അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വടക്ക് തെക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ല വടക്ക് യൂറോപ്പ് തെക്ക് ആഫ്രിക്ക മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് പിന്നെ എന്തു വേണം മേലാളരും കീഴാളരും എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹങ്ങളിൽ ഗാൽസ് പീറ്റേഴ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊരു ആലേഖന രീതിയാണ് ഭൂപടങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നത് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വലിപ്പച്ചെറുപ്പങ്ങളല്ല ഭൂവിസ്താരം തന്നെയാണ് നിർണായകമാകുന്നത് കുഷ്ഠരോഗികളെ വേർതിരിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും അകറ്റി നിർത്താനും എല്ലാം നിയമങ്ങളുള്ളത് ലേവിയറുടെ പുസ്തകത്തിലാണല്ലോ ശരീരത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും വസ്ത്രത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണത് അതിന്റെ അരൂപി ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മനുഷ്യർ വേലിക്കെട്ടുകൾ കെട്ടിപ്പോക്കാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുപോയി എന്ന് മാത്രം സ്വന്തം ജീവിത വേദികളെ വിസ്തൃതമാക്കി മറ്റുള്ളവനെ ഞെക്കിപ്പിഴിയുന്ന നബുക്കത്തിന്റെ സിർമാർ നമ്മളിലുമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഇന്ന് നാം കണ്ട പല ആശയങ്ങളും ഇതൾ വിരിയുന്ന ഒരു കവിത തോമസ് മേട്ടൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാഥന്റെ തിരുഹൃദയത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കവിത എന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പിഴയ്ക്കുന്നു ദിശ നോക്കി യന്ത്രങ്ങൾ തെറ്റുന്നു ചക്രവാളങ്ങൾ മായുന്നു വഴികൾക്ക് അർത്ഥമില്ലാതായി എന്റെ കൺകുളിർപ്പിക്കും മേഘദീപങ്ങളില്ല എന്നെ ഉത്സാഹിച്ചുണർത്താൻ അവയ്ക്ക് നാദങ്ങളുമില്ല ഓ ദീപ്തമായ ഹൃദയമേ ഈ മരുവിൽ ആരും കാണാതെ നിനച്ചിരിക്കാതെ നീ മാത്രം നീ മാത്രമാണ് ഉണ്മയായി എന്നെ തിരഞ്ഞത് നാവടഞ്ഞുപോയ മൃത്യുവക്തരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നു കൊടുംവെയിൽ ഉണക്കി വിളിപ്പിച്ച കാറ്റിലിളകുന്ന എല്ലിൻ കൂടുകൾ നിൻ ആജ്ഞയിൽ ഉയർക്കൊള്ളും നിത്യവസന്തത്തിന്റെ പുഷ്പവേദികയിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റുണരൂ എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ